ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോൺ സ്റ്റോറിയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ട് ഇസ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന എസ് എ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കൾച്ചറൽ തിയറി ആൻഡ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന എസ് എയിലെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാത്രമാണ് പേജ് വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയുള്ള പാർട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ തിയറി ആൻഡ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് കൾച്ചറൽ തിയറി ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സർവേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ തിയറി ആൻഡ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്നാൽ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം കൾച്ചർ എന്താണെന്നും ഐഡിയോളജി എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എസ് എ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണോ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മീനിങ്ങും കൺസെപ്റ്റും എല്ലാം ഓൾവേസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം കൾച്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കൾച്ചർ എന്ന വേഡിൻ്റെ വൈഡർ മീനിങ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ വേർഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത്രയും സീരിയസ് ആണ് അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് റെയ്മണ്ട് വില്യംസിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആൻഡ് ഫോർ ഹിം ഫോർ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് എയ്സ്തറ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എയ്സ്തറ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൾച്ചർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് അദ്ദേഹം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിന് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇനി അദ്ദേഹം രണ്ടാമതൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ദ വേർഡ് കൾച്ചർ മൈറ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ടു സജസ്റ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ലൈഫ് വെദർ ഓഫ് എ പീപ്പിൾ എ പീരീഡ് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഒരു സമയത്തിൻ്റെതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടേതായിരിക്കാം ആ അവരുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ലൈഫിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹം കൾച്ചറിനെ കാണുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരികയാണ് റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് culture can be used to refer the works the practices of an intellectual and especially artistic activity allengil mattu reethil parayanengil culture ennu parayunnathu ee moonamathe definition mean cheynathu edengilum text neyo practices neyo okke aayirikkum appo adinde prime function ennu parayunnathu endayirikkum endengilum oru kaaryam signify cheyuga endengilum oru kaaryam produce cheyuga ഇവിടെ അതാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയട്രി വരാം നോവൽ വരാം ഒപ്പേഴാസ് വരാം ഫൈൻ ആർട്സ് വരാം കൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വരാം അങ്ങനെ എന്തും നമുക്കിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഡെഫിനിഷൻസ് അതായത് 
കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ലൈഫിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അതാണ് അത് എന്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സിഗ്നിഫിക്കൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ്സേസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അർബണൈസേഷനും ഒക്കെ മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് തരം കൾച്ചറാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കോമൺ കൾച്ചർ ഷെയർഡ് ബൈ ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ കൾച്ചർ ഒരു ഓർഡിനറി കൾച്ചർ ഇനി രണ്ടാമത്തതോ ഒരു സുപ്പീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എലൈറ്റ് കൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദി ഡോമിനൻ ക്ലാസസ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി അതാണ് പിന്നീട് പോപ്പുലർ കൾച്ചറായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു കൾച്ചർ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ രണ്ടാമത് വരികയാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസസിനിടയിൽ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൾച്ചറിനും ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരികയും കൾച്ചറൽ മാപ്പ് തന്നെ റീഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എസ് എയുടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എസ് എസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം ഐഡിയോളജി എന്താണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കൾച്ചറിന് മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്ത പോലെ ഐഡിയോളജി എന്ന ടേമിന് ഇവിടെ അഞ്ച് ഡെഫിനിഷൻസാണ് എസ് എസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ഐഡിയോളജി ക്യാൻ റെഫർ ടു എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ബൈ എ പേർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഐഡിയോളജി എന്ന പേരിൽ പറയാം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പലതരം ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ട് മോറൽ ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഐഡിയോളജിയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഐഡിയോളജി എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആസ്പിരേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രാക്ടീസസ് ഇതിനെയെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഐഡിയോളജി ഓഫ് എ ലേബർ പാർട്ടി അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാത്രം ആസ്പിരേഷൻസിനെയും ഇൻട്രസ്റ്റുകളെയും പ്രാക്ടീസസെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രൊഫഷണൽ ഐഡിയോളജി ആയി അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐഡിയോളജി ഇസ് എ വേ ഓഫ് മാസ്കിങ് ഓർ കൺസീലിംഗ് സെർട്ടൻ അൺപ്ലസൻ നോഷൻസ് അതായത് ചില ടെക്സ്റ്റുകളും ചില പ്രാക്ടീസസുകളെല്ലാം നമുക്ക് റിയാലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫ് ഐഡിയാസിൻ്റെ വെറും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഇമേജസ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും റിയാലിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഹൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും കൺസീൽ ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയോളജി always works in interest of the powerful against the powerless powerful ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഇവിടെ സുപ്രീം ആ ഒരു ഹോൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവർ പവർലെസ്സിൻ്റെ നേരെ കാണിക്കുന്ന ചില കൺസീൽമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കില്ല അവർ മറ്റുള്ളവരെ അതായത് പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് റിയാലിറ്റി അവിടെ
ഫോർ എവർ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആ സുപ്രീം പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൺസീൽ ചെയ്യപ്പെടും റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസുറൻസും റിയാൽ ഐഡിയാസും റിയാലിറ്റിയും കൺസീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി തേർഡ് ഡെഫിനിഷനാണ് ഐഡിയോളജി യൂസസ് ദ ടേം ടു റെഫർ ടു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫോംസ് അവിടെ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ എപ്പോഴും എവിടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ടു ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ സം ഓഫ് ദ പ്രാക്ടീസസ് പ്രസൻറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ഓഫ് വേർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വേൾഡ് ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെലിവിഷനിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഫിലിംസിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഫിക്ഷനിലൂടെയും നോവൽസിലൂടെയും ഫീച്ചർ ഫിലിംസിലൂടെയൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒരു വൺ വേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രിഫൈസ് ടു പ്രോലിറ്റേറിയൻ നൈറ്റ്സ് എന്ന എസ് എ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ എടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിനെ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ആരും അറിയാതെ പോവുകയാണ് അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി അവരുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അവരുടെ ഒപ്പറേഷൻ ഒന്നും വെളിയിൽ വരുന്നില്ല നമുക്കൊരു വൺ വേ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കോൺഷ്യസ്ലി ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്ലി സൊസൈറ്റിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിനെ മാത്രം ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫോംസ് വരുന്നത് യൂഷ്വലി അത് ആ ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റോളൻ ബാർത്തസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് വേർ ഹി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ്സ് മെയ്ഡ്ലി അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കൊണോട്ടേഷൻ സെക്കൻഡറി ഓഫൺ അൺകോൺഷ്യസ് മീനിങ്സ് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ക്യാരി അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു വൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫെമിന മസ്കുലിനായിട്ടുള്ള ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്ത ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്പം ഫെമിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോസെക്ഷൽ അല്ലാത്ത ആളുകളെ അതർ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തുകയും അവരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ദേ ആർ ദ ഇൻഫീരിയർ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരികയാണ് റിയാലിറ്റിയുടെ പല വേരിയൻസിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ കംസ് ഫ്രം ലൂയി അൽത്തൂസർ അൽത്തൂസറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് മാസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഐഡിയോളജിയെ കണ്ടേ It is not simply as a body of ideas, but as a material pieces. That is why the ideology is something that we encountered in the practices of everyday life. In everyday life, we have to go to the one of the practices of ideology. It is not simply as a body of ideas, but as a material pieces. It is not simply as a body of ideas. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെർട്ടൺ റിച്വൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് നമ്മളെ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഓർഡറിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വിച്ച് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് വെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് പവർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്രാക്ടീസസിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹോളി സെലിബ്രേഷനെയും ക്രിസ്മസിനെയും ഒക്കെ എടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആസ് എ കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി ഫേവേർഡ് ഓർ വെൽ ലൈക്ഡ് ബൈ മെനി പീപ്പിൾ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആൻഡ് ഇനി സെക്കൻഡ്ലി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 
it suggests that it is the culture that is left over after we have decided what is high culture ഹൈ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൾച്ചർ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതായത് ബാക്കി വന്ന എന്തോ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ ഒരു ഇൻഫീരിയർ കൾച്ചർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫേവർ ചെയ്യുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഹൈ കൾച്ചറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് മാത്രമാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് ഇനി അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ഹി ഡിഫൈൻസ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ആസ് മാസ് കൾച്ചർ പ്രീവിയസ് ഡെഫിനിഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറിജിൻ കിട്ടിയ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണിത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൾച്ചർ ആണെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ മാസ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് വിത്ത് ബ്രെയിൻ നമ്പിങ് പാസിവിറ്റി ഇനി അദ്ദേഹം ഫോർത്ത് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീപ്പിളിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇക്വേറ്റഡ് ഓർ റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൾച്ചർ ഇനി അദ്ദേഹം ഫൈനൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് popular culture is one informed by recent thinking around the debate on postmodernism ivide popular culture ne nammal postmodern culture vaayitte merge cheyyana equate cheyyana adu kondu thanne avade namukku oru distinction kaananayittu sadikkilla like high culture popular culture angane oru distinction illa commercial culture authentic culture angane oru distinction namukku ee oru equation il kaananayittu sadikkilla എന്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ ഈ ഒരു പോസ് മോഡേൺ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോസ് മോഡേണിസത്തിന് ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഡിഫിനി 